Se entrate nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, camminando dal Duomo verso il teatro, la scala, troverete subito alla vostra sinistra uno dei bar più iconici di Milano, il Bar Camparino. Quello che lo rende un luogo magico non è solo la sua posizione privilegiata con vista su Piazza Duomo, ma soprattutto il suo legame con Davide Campari, che lo ha scelto come luogo di lancio mondiale del suo drink e come laboratorio vivo di industria, arte e cultura. Siamo nel 1915, mentre l'Italia sta dibattendo sulla necessità o meno di intervenire nel grande conflitto europeo, quando Davide Campari decide di aprire il suo negozio particolare. A dire la verità, Campari un bar nel cuore della galleria ce l'aveva già. Anzi, lui nella galleria c'era proprio nato. Era stato il primo bambino a nascere sotto le arcate di vetro del grande salotto commerciale milanese nel 1867, quando la città aveva dedicato quella passeggiata coperta al re che aveva guidato il processo di unificazione italiana. Suo padre, Gaspare, l'inventore del Campari Soda e il proprietario di un bar a Novara dal 1860, aveva appena deciso di trasferire la sua attività a Milano e l'infanzia di Davide era stata segnata dagli incontri con tutte le grandi personalità intellettuali milanesi appassionate dei suoi cordials e bitters di casa. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento il Bar Campari fu un incredibile punto di ritrovo per gli intellettuali della città. Ci andava Giuseppe Verdi, eh, ci andò poi il direttore d'orchestra Arturo Toscanini, eh, il pittore Carlo Carrà e l'illustratore Marcello Dudovic. Davide rilevò l'attività in realtà molto giovane dopo la morte del padre nel 1882 e insieme al fratello Guido trasformò il liquore del padre in un marchio mondiale e ancora oggi potete trovare il suo nome sulle bottiglie Campari. Due mosse vincenti accompagnarono la la trasformazione del drink in un brand, quella di separare l'attività commerciale dalla produzione è quella di concentrare la produzione solo sui prodotti più unici e conosciuti. Quindi puntare non sulla clientela in loco, ma sulla serializzazione del prodotto e concentrarsi sulla propria eccellenza. Da una parte nel 1904 Campari apre il suo primo stabilimento nella vicina città di Sesto San Giovanni, dove ancora oggi si trova il Museo Campari assolutamente da visitare. Dall'altra Campari inizia a investire sul cordial Campari come una bevanda distintiva, trasformandolo in un'opera d'arte. È qui dove il vero genio di Davide Campari, che è un genio timido morto senza figli, si fa visibile, cioè la visione tutta italiana di costruire il prodotto industriale come un oggetto estetico, persino una bevanda, e di associare il brand a una piattaforma di moda, arte e ricerca visuale. E in questa intuizione che possiamo capire l'idea del Camparino, che Campari ha voluto aprire prima dell'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale come un bar speciale dotato di un sistema unico per far scorrere di continuo il seltzer e garantire quindi una freschezza consistente alla bevanda, ma allo stesso tempo un bar concepito come un capolavoro, dove l'esperienza del bere diventasse un arricchimento intellettuale. In un certo senso lo sviluppo della nuova tecnica per mantenere la freschezza della bevanda ha legato il prodotto a un luogo concreto, mettendone in relazione il consumo con un'esperienza concreta di piacere condiviso e ha trasformato così il camparino nel flagship store che ha modellato poi tutti gli altri negozi campari eh, diffusi in Italia, in Europa e in tutto il mondo. In un altro senso però La costruzione del bar camparino come mostra, come spazio di installazione di una nuova bellezza moderna, grazie al design del mobiliere Liberty e Eugenio Quarti o al lampadario di ferro di Alessandro Mazzucotelli, entrambi premiati con medaglie in diverse esposizioni universali, ecco, questo ha reso visibile l'associazione prolungata del prodotto con la cultura, l'arte e il design. Ora, il bar fu subito un gran successo e oltre ad attirare clienti come Carrà o Marinetti, 
Divenne per Campari anche lo spazio per reclutare designers e illustratori di primo ordine per i suoi manifesti pubblicitari, come Aleardo Villa, Marcello Dudovic e a partire dagli anni 20 Leonetto Cappiello e Marcello Mizzoli. Grazie alla loro immaginazione visuale, il prodotto creò la sua reputazione e estese il suo appeal molto oltre Milano, lanciando il marchio su una scala internazionale. Nel 1921 Leonetto Cappiello disegna un celebre manifesto per Campari che associa il marchio all'immagine di uno spiritello che emerge vivamente su uno sfondo scuro scherzando giocosamente con una bottiglia dell'aperitivo circondato da una buccia d'arancia. Nel 1926 Marcello Nizzoli, che in seguito lavorerà per Olivetti, sarà il disegnatore della Lettera 22, disegna due manifesti paralleli per Campari, mostrando in uno una visione cubista del prodotto, visto dall'alto dal punto di vista dell'osservatore, e in un altro la soda seltzer come un marchio di qualità dell'azienda, quindi dal bar Camparino al resto del mondo. Grazie a questi manifesti, Campari incarnò la visione dell'azienda non solo come un'azienda, ma come un creatore di cultura, come un trendsetter nella pubblicità e nel design. Ancora oggi Campari è all'avanguardia della comunicazione e la pubblicità dei manifesti incarnava quella strategia commerciale di legare il marchio a un logo, lo spiritello, alla qualità, alla soda e a un colore particolare, quindi il rosso sulla falsa riga di un famosissimo manifesto di Dudovic del 1901. In collaborazione con i designers di ricordi che riproducevano le molteplici atmosfere di un'opera della scala, dello snapshot di un manifesto, così Campari ambiva a ricreare nei suoi manifesti il suono dei colori, l'odore dei suoi drink, come dei veri e propri pezzi teatrali e anticipando in questo modo l'esperienza reale del bar. Ora, in parallelo all'attività pubblicitaria, Davide Campari inizia a coinvolgere gli artisti nel disegno vero e proprio dell'azienda, come possiamo vedere nella fruttuosa collaborazione con il pittore futurista Fortunato De Pero tra il 1925 e il 1932. In collaborazione con Campari, De Pero riconfigura il prodotto come una piattaforma sperimentale di ricerca plastica, rompendo le barriere tra pittura e pubblicità e cercando soluzioni imprevedibili, quindi giocando con caratteri, immagini, forme plastiche, architetture grafiche. Nel 1925 De Perro realizza la figura plastica di una scimmia che beve Campari, soda, basata su un burattino che aveva ideato per il suo teatro per bambini, balli plastici. Eh, questo è un soggetto che poi riutilizzò anche nelle sue copertine successive per Vanity Fair quando andrà a lavorare in America. Nel 26 De Perro elabora un altro burattino Campari che beve Campari, soda, composto da pezzi conici e cilindrici e circondato da accostamenti cromatici esplosivi. La forma conica della bevanda del burattino si tramuta in un complesso plastico, offrendo quindi la base per il design a calice rovesciato della bottiglia Campari Soda, commissionata nel 1932 per lanciare il prodotto a livello globale. La bottiglia del Campari è ancora oggi uno dei prodotti più riconoscibili del design italiano, oltre a essere un pezzo da museo che giunge ancora a noi fresco dopo 90 anni tra le nostre mani. Contemporaneamente, nel suo dipinto squisito al Sels Campari che ha presentato alla Biennale di Venezia del 1926, De Perry inizia a sperimentare un nuovo linguaggio tridimensionale, giocando con gli sdoppiamenti di caratteri, con le sfumature di colori, con geometrie asimmetriche, e inizia a studiare anche l'architettura grafica delle lettere nella parola Campari. Ora, lo studio dell'architettura grafica nelle parole lo porterà in seguito non solo a creare nuovi font tipografici, come quelli per Vogue o Emporium, ma anche realmente a disegnare un progetto per un padiglione, poi mai realizzato, per Campari per la triennale di Milano del 1933, che convertiva la parola Campari in un complesso architettonico tridimensionale. In concomitanza con questi progetti, De Pero ampliò la sua ricerca 
anche scrivendo e disegnando due volumi unici per Campari. Uno è del 27, è un'edizione limitata di quello che chiamo un libro imbullonato, dove il libro vero e proprio è costruito attraverso il montaggio di diversi tessuti di carta e attraverso la combinazione di immagini e scritti teorici. Quindi il libro è proprio concepito come un oggetto d'arte in sé. L'altro volume del 31 è il numero unico futurista Campari, un numero unico per una ideale rivista futurista di Campari che contiene tra gli altri testi anche il manifesto di De Pero su futurismo e arte pubblicitaria che è uno dei testi chiave per lo sviluppo della pubblicità in Italia. Ora la collaborazione tra Davide Campari e Fortunato De Pero non ha portato solo alla bottiglia del Campari Soda ma soprattutto ha portato allo sviluppo di un modello polisemico di industria come culture maker come piattaforma creativa delle arti l'idea di commissionare il disegno di una bottiglia a un pittore di alto livello è sicuramente un'idea unica un modello che negli Stati Uniti non sarebbe percorribile ma l'idea di estetizzare un prodotto e renderlo punto di incontro di una sinfonia di voci e linguaggi estetici diversi è veramente l'eredità di questa collaborazione L'idea di estetizzare l'esperienza del bere secondo le intuizioni di Campari sarà il marchio di fabbrica anche dopo la sua morte nel 1936, come vediamo nella prolungata associazione dell'azienda con il mondo delle arti. Campari ha commissionato uno spot pubblicitario a Federico Fellini e un mini film intitolato Killer in Red al vincitore dell'Oscar 2014 per il miglior film straniero, Paolo Sorrentino. Allo stesso tempo Campari è diventata anche un'azienda leader d'avanguardia nel marketing fotografico grazie ai suoi sofisticati calendari bellissimi, quelli di Penelope Cruz, Jessica Alba o Kate Hudson. Per concludere vi lascio con una citazione che è da una famosa pubblicità di Campari eh, prima di invitarvi al Camparino la prossima volta che sarete a Milano. La pubblicità dice l'attesa del piacere è se stessa piacere. Mancano pochi anni o mesi tra te e il tuo Campari ma sono sicuramente anni o un tempo di piacevole attesa. Grazie.